ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் அமேசிங் இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தாவர ஹார்மோன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வித் ஷார்ட்கட்டோட ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய புது சிலபஸில் இருக்குது டென்த்து புக்கில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போலேருந்தே நம்ம வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் எப்படிலாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதோடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ தாவர ஹார்மோன்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தாவரங்களின் குறைவான செறிவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கரிம மூலக்கூறுகளே தாவர ஹார்மோன்கள் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது மனிதருக்கு எப்படி உடம்புல வந்து உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய ஹார்மோன் மாதிரி தாவரங்களுக்கும் உடம்புல அதோடைய தாவரங்களுடைய உடலில் கரிம மூலக்கூறுகள் வந்து உருவாகிறது தான் ஹார்மோன்கள் ஓகேங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மூலக்கூறுகள் வந்து புறத்தோற்றம் செயலியல் மற்றும் உயர் வேதியியலுடைய விளைவுகளை கட்டுப்படுத்துது தாவரத்துடைய வளர்ச்சி அதோடைய செயலில் தூண்டுறது எல்லாத்துக்குமே இந்த தாவர ஹார்மோன்கள் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த தாவர ஹார்மோன்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா அஞ்சு வகையாக இருக்குது அஞ்சு வகையான ஹார்மோன்கள் உள்ளன ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஆக்சின்கள் செகண்ட் ஒன் சைட்டோகைனின்கள் தேர்ட் ஒன் ஜிப்ரலின்கள் ஃபோர்த்து ஒன் அர்சிசிக் அமிலம் ஃபிஃப்த் ஒன் எத்திலின் இதில் ஆக்சின்கள் சைட்டோகைனின்கள் ஜிப்ரலின்கள் ஸோ இது மூணுமே என்ன அப்படின்னா தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய தாவர ஹார்மோன்கள் ஸோ இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய தாவர ஹார்மோன்கள் எது அப்படின்னா ஆக்சின்கள் சைட்டோகைனின்கள் ஜிப்ரலின்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட் கட்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் உள்ள டப்பாவை பாக்ஸை அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆக்சிஜன் உள்ள பாக்ஸை ஜிப்பு போட்ட ஒரு கவருக்குள்ள கையில் வச்சுருக்கோம் கைனா சைட்டோகைனின் ஜிப்புனா ஜிப்பு போட்ட அந்த பையனா ஜிப்ரனின் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிஜன் உள்ள பாக்ஸை ஜிப்பு போட்டு உள்ள கவருக்குள்ள போட்டு கையில் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா சைட்டோகைனின் ஸோ இதான் வந்து இதோட ஷார்ட் கட் ஸோ தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் இந்த மூணு மட்டும்தான் ஸோ மற்ற இது வந்து ரெண்டு தான் ஸோ அது ஈஸி தான் அப்சிசி கமிலம் மற்றும் எத்திலீன் ஓகேங்களா ஸோ அப்செட் ஆகிறக்கூடிய அமிலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்செட்னா அப்செட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்திலீனா ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் கூடியது பழுக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அப்சிசி கமிலமும் எத்திலீனும் தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்யக்கூடிய ஹார்மோன்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒவ்வொரு ஹார்மோனாக பார்க்கலாம் ஆக்சின்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா தாவர ஹார்மோன்களை முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை என்ன அப்படின்னா ஆக்சின்கள் ஆகும் ஸோ இந்த ஆக்சின் அப்படிங்கக்கூடிய சொல்லை வந்து யார் அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னா கால் அண்டு ஹார்ஜன் ஸ்மித் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஆக்சிஜன் சாரி ஆக்சின் அப்படிங்கக்கூடிய சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆக்சின்கள் வேர் மற்றும் தண்டி நுனியில் உற்பத்தி செய்து அவை நீச்சி பகுதிக்கு நகர்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆக்சின் அப்படிங்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து வேரில் வந்து உற்பத்தி ஆகி என்ன பண்ணுது தண்டோட நுனியில் போய் நிற்கிது ஸோ அப்போ தான் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீச்சி அடையும் முளைக்குறுத்தில் இப்போ வந்து ஒரு விதையை நம்ம முளைக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து முளைக்குறுத்தில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அந்த முளைக்குறுத்தை எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசர்ச் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப உள்ள ஆக்சின் அப்படிங்கக்கூடிய ஹார்மோன் இருக்கிறனால தான் அது வளருது அதுதான் ஆக்சின்கள் சார்லஸ் டார்பின் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் வந்து கேனரி புல் ஸோ கேட்கலாம் சார்லஸ் டார்பின் வந்து எதில் வந்து எந்த இதில் வந்து அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணார் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டார் அப்படின்னு கூட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் கேனரி புல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தாவரத்துடைய முளை குறித்து ஒளியின் திசையை நோக்கி வளர்வதை கண்டறிஞ்சார் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன நினச்சாரா முளை குறுத்துடைய உரையில் நுனியில் அடிப்பகுதியில் ஒரு விதமான ஆதிக்க பொருள் கடத்தப்படுது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அந்த கேனரி புல்லுடைய அந்த சயின்ஸ் நேம் பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பலாரிஸ் கனாரியன்சிஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய கேனரி புல்லுடைய அந்த பொட்டானிக்கல் நேம் ஸோ கேனரி புல் யா வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து ஆக்சிஜனுக்கு வந்து புல்லும் வந்து சுவாசிக்குது யா வச்சுங்க கேனரி ஃபுல் ஓகேங்களா கேன் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியதை அந்த ஆக்சிஜன்கள் அப்படின்னு யா வச்சுங்க கேன் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அதான் கேனரி ஃபுல்லோடைய ஷார்ட்கட் ஷார்ட்கட்டு ஸோ இது வந்து பலாரிஸ் இது வந்து ப என்ன சொல்லலாம்னா பலரும் இதை பார்க்கலாம் காணலாம் கனாரி ஐசின்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்லா ஸோ கேனரி புல் அப்படிங்கிறத பலாரிஸ் கனாரியன்சிஸ் அதாவது பலரும் இதை காணலாம் அப்படின்ற ஷார்ட்கட்டியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த 
வென்ட்டுங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணார்னா இந்த ஆதிக்க பொருள் பேர் என்ன அப்படின்னா ஆக்சின் அப்படின்னு சொன்னார் இது வந்து ஒரு முளைக்குறத்தில் ஒரு பகுதியில் ஒரு பொருள் இருக்குது ஆதிக்க பொருள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா சார்லஸ் டார்வின் ஆனால் அந்த ஆதிக்க பொருள் தான் ஆக்சின் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தா வென்ட் ஓகேங்களா அவர் தான் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிச்சார் அதாவது பிரிட்ஸ் வால்மால்ட் வென்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இந்த ஆக்சின்களுடைய வகைகள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இயற்கை ஆக்சின்கள் இன்னொன்று செயற்கை ஆக்சின்கள் இயற்கை ஆக்சின்கள் அப்படின்னா தாவரங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சின்கள் எல்லாமே இயற்கை ஆக்சின்கள் தான் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஐடபிள்யூ பிடபிள்யூ ஐஏஎன் அதாவது ஐடபிள்யூனா இண்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் அமிலம் பிடபிள்யூனா ஃபினைல் அசிட்டிக் அமிலம் ஐஏஎன்னா இண்டோஸ் த்ரீ அசிட்டோ நைட்ரைட் ஓகேங்களா இது ஷார்ட்கட்டில் எப்படி ஆகிச்சுக்கலனா ஐபிஐ அப்படின்னு ஆகிச்சுங்க ஐபிஐ அப்படிங்கிறது ஆகிச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன வகையான இது அப்படின்னாலே இதை இயற்கை ஆக்சின்கள் யாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா செயற்கை ஆக்சின்கள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஆக்சின்களை ஒத்த பண்புகளை கொண்ட செயற்கையாக தயாரிக்கப்படும் ஆக்சின்கள் தான் செயற்கை ஆக்சின்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்னா இதை மூணையும் தவிர்த்து வரக்கூடிய ஆக்சின்கள் எல்லாமே செயற்கை ஆக்சின்கள் என்னென்னு பார்த்தா இது கூட ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தாங்க டூ கமா ஃபோர் கமா டி டூ ஃபோர் டைக்ளோரு ஃபீனாக்சிக் அசிட்டிக் அமிலம் அதுவும் ஐபிஏ நல்லா வச்சுங்க ஐபிஐ இந்த பி மட்டும்தான் பி ஃபார் பேரட் அந்த பி மட்டும்தான் இயற்கை ஆக்சின்கள் மற்றது எல்லாமே வந்து செயற்கை ஆக்சின்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஐபிஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இண்டோல் த்ரீ பியூட்ரிக் அமிலம் என்டபிள்ஏ அப்படிங்கிறது நாப்தலின் அசிட்டிக் அமில அதோடய இன்னொரு பேர் இண்டோல் ப்ரொப்பியானிக் அமிலம் ஸோ இதெல்லாம் செயற்கை ஆக்சின்கள் ஐபிஏ மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும்தான் செயற்கை ஆக்சின்கள் மற்ற எல்லாமே ஐபிஐ அப்படிங்கிறது எல் மூணுமே வந்து இயற்கை ஆக்சின்கள் தான் இதோடைய விளைவுகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஆக்சின்கள் வந்து தண்டு முளை குறுத்து நீச்சியை வந்து ஊக்குவித்து வளர வைக்கிறது ஸோ ஆக்சின்கள் இல்லாமல் ஒரு செடி வளராது உதிர்தல் அடுக்கு உருவாதலை தடை செய்கிறது ஆக்சின்கள் வந்து தெளிக்கிறனால கரு உறுதல் நடைபெறாமலே விதையிலா கனிகளை உருவாக்குகிறது அதாவது பார்த்தினோ கார்பினிக்கல் கனிகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஆக்சின்கள் வந்து தெளிக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா விதையில்லாத பழங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் தற்பூசணி திராட்சை எலுமிச்சை இது எல்லாமே அந்த பார்த்தினோ கார்பனிக் அதாவது ஆக்சிஜன் தெளிக்கிறனால கரு உறுது கரு உறுதல் நடைபெறாமலேயே விதையில்லா கனிகள் உருவாக்கப்படுகிறது குறைந்த செறிவில் ஆக்சின்கள் வேறு உருவாதலை தூண்டுகிறது அதாவது அதோடைய செறிவு வந்து கம்மியாக இருக்கிறப்ப வந்து என்னாகும் அப்படின்னா ஆக்சின்கள் வந்து வேர்கள் தூ உருவாகிறத வந்து தூண்டுது ஆனால் அதிக செறிவில் இருக்கும்போது வேறு உருவாதலை தடை செய்யுது ஆக்சின்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நுனி மொட்டு உற்பத்தியை தூண்டி பக்கவாட்டு மொட்டு உட் வளர்ச்சியை தடை செய் நுனி மொட்டு மட்டும்தான் வது பண்ணுவே தவிர பக்கவாட்டு மொட்டு வளர்ச்சியை தடை செய்யும் ஸோ இதற்கு பேர் தான் நுணு ஆதிக்கம் என்று பெயர் ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்கலான்னா நுனி ஆதிக்கம் இப்போ வந்து எந்த ஹார்மோனை ஸ்கூ சொல்கிறாங்க கூறப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆக்சின்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சைட்டோகிரைனிங்கள் சைட்டோகைனின் அப்படின்னா என்னன்னா தாவர செல்களில் செல் பகுப்ப தூண்டக்கூடியதுதான் சைட்டோகைனிங்கள் ஓகேங்களா ஸோ சைட்டோகைனின் அப்படின்னா அதாவது ஒரு செல் இன்னொரு செல்லாக பிரியுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் செல் பகுப்பு பகுப்புக்கு பேர் தான் சைட்டோகைனின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சைட்டோஸ் அப்படின்னா செல்லு கைனசிஸ் அப்படின்னா பகுப்பு ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எதில் பிரித்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஹெர்ரிங் மீனோடைய விந்து இதுலேருந்து விந்து பகுதியிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி சியாட்டின் அப்படிங்கக்கூடிய மக்காச்சோளத்துலேருந்தும் இதை பிரித்து எடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹைட்ரோகனின் அதிகமாக இருக்கும் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா தேங்காயோட இளநீரில் அதிகமான சைட்டோகைனின் இருக்கும் சைட்டோகைனா என்ன செல் பகுப்பு செல் பகுப்புனா என்ன மெட்டாபாலிசம் ஆக்டிவிட்டிஸ் உடம்புல அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது முதுமை தள்ளி போடுறது அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ வந்து அதிகமாக வந்து நம்மளும் இது எடுத்துக்கிட்டோம் இளநீர் தேங்காய் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நீரில் வந்து சைட்டோகைனின் இருக்குது ஸோ ஒரு செல் இன்னொரு செல்லாக டக்குன்னு வந்து அந்த மெட்டாபாலிசம் ஆக்டிவிட்டிஸாக சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆமாம் இறந்த செல்களை எல்லாமே நம்ம உடம்புல தக்க வைக்காம அடுத்தடுத்து புது செல்களை உருவாக்கும் ஸோ முதுமையான தோற்றம் வரவே வராது இளமையான தோற்றமாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய வாழ்வியல் விலைகள் அப்படின்னு பார்த்தா சைட்டோகைனிங் செல்களை நீச்சியடை செய்யும் ஸோ செல்களை வந்து நீச்சியடை செய்கிறது தான் சைட்டோகைனிங் செல் பகுப்பையும் தூண்டக்கூடியது
தோற்றுவிக்கும் இதை பயன்படுத்தும் போது தாவரங்கள் முதுமையடைவது தாமதப்படுத்தப்படுகிறது இதுக்கு பேரு தான் என்னன்னா ரிச் மான் விளைவு அதாவது ரிச் மான் லாங் விளைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது தாவரங்கள் முதுமையடைவதை தள்ளி போடுவதற்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரிச் மான் லாங் விளைவு நெக்ஸ்ட் ஜிப்ரலின்கள் ஸோ ஜிப்ரலின் அப்படின்னா என்னன்னா தாவரத்திலே அதிகமாக காணப்படக்கூடிய ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஜிப்ரலின் தான் ஸோ இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி கொஷின்ஸ் தான் தாவரங்களில் அதிகமாக காணப்படும் ஹார்மோன் என்னென்னா ஜிப்ரலின் ஸோ குரு சோவா அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் நெல் பயிரில் மக் பக்கானே அப்படிங்கக்கூடிய நோயும் கோமாளித்தன நோயையும் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இது நெல்லோடைய கனுவிடை பகுதியில் பகுதியோடைய நீச்சி அதாவது ஜிப்ரில்லா பியூஜி குராய் அப்படிங்கக்கூடிய பூஞ்சையால் ஜிப்ரலின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இதோடைய வாழ்வியல் விளைவுகள் அப்படின்னு பார்த்தா தாவரங்களுக்கு தாவரத்தோட மேல ஜிப்ரலினை தெளிக்கிறனால கணுவிடை பகுதி வந்து நீச்சி அடைகிது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அப்படின்னா மக்காச்சலமும் பட்டாணியும் ஸோ நெருங்கிய இலையடுக்கில் ஜிப்ரலின் தெளிக்கிறப்ப திடீர்னு தண்டு நீச்சி அடைந்து தொடர்ச்சியான மலர்தலை ஊக்குவிக்குது ஸோ ஜிப்ரலின் தெளிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து தண்டு நீச்சி அடைந்து டக்கு டக்கு நிறைய பூவாக பூக்குமா ஸோ இதுக்கு பேர் என்னென்னா போல்டிங் ஸோ போல்டிங்னா என்னென்னா பூக்குறது யா வச்சுங்க இதை ஷார்ட்கட்டு ஜிப்ரலின் இரு பாலினைந்த தாவரங்களில் ஆண் மலர்கள் தோன்றுவதை ஊக்குவிக்குமா ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வெள்ளரிக்கா நெக்ஸ்ட்டு ஜிப்ரலனுடைய உருளைக்கிழங்கின் உறக்க நிலையை நீக்குகிறது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து விதைகளற்ற கனிகளை உருவாக்குவதில் ஆக்சின்களை விட ஜிப்ரலின் திறன் மிக்கவை எக்ஸாம்பிள் தக்காளி ஸோ ஆக்சின்களை விட ஜிப்ரலின் தெளிக்கிறனால விதைகள் இல்லாத கனிகளை ஈஸியாக நம்ம பெற முடியும் நெக்ஸ்ட்டு அப்சிசி கமிலம் அப்சிசி கமிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏபிஎன்றது ஷார்ட்கட்டு உதிர்தல் மற்றும் உறக்க நிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு வளர்ச்சி அடக்கி உறக்க நிலை எல்லாத்தையுமே வந்து உறங்க விடாமல் அதை வந்து வளர்ச்சியை வந்து அடக்கி வச்சுருக்கும் அது இது இது வந்து பல்வேறு வகையான இருக்க நிலைகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டு தாவரத்துடைய சகிப்புத்தன்மையை அதிகரிக்குது எனவே இது இருக்க நிலை ஹார்மோன் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அதாவது இருக்க நிலை ஹார்மோன் அப்படின்னா அது அப்சிசி கமில அப்செட் ஆகி இருக்கிறாங்க ஸோ அதான் இருக்க நிலை ஹார்மோன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஷார்ட்கட்டாக தாவரங்களத்துடைய பசுங்க நிகங்களை இந்த ஹார்மோன் அதிகமாக காணப்படுது ஸோ அப்சிசி கமிலம் தாவரத்தோட எந்த பார்ட்டில் எந்த உறுப்பில் அதிகமாக வந்து காணப்படுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் பசுங்கணிகம் இதோடைய வாழ்வியல் விளைவுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏபிஏ உதிர்தல் நிகழ்வை தோற்றது ஏபிஏனா எனது அப்சிசி கமிலம் வந்து உதிர்த நிகழ்வை ஊக்குவிக்கிறது அப்புறம் நீர் இருக்கம் மற்றும் வறட்சி காலங்களில் இலைத்துறையை மூட செய்து அப்படி தானே அப்போ இலைத்துறையை மூடாமல் மனுஷனா என்ன ஆகும் அது ஆவியாக எல்லாமே கருகி போயிடும் அதாவது வறண்டு எல்லாமே காஞ்சி கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதுக்காக இலைத்துளையை மூட செய்யக்கூடிய ஹார்மோனும் என்னன்னு கேட்டால் அது அப்சிசி கமலம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஏபிஏ இலைகளில் பச்சையத்தை இலக்க செய்து மூப்படைவதை ஊக்குவிக்குது இது வந்து மூப்படைவதை ஊக்குவிக்குது ஏன் அப்படின்னா அப்சிசி கமிலமும் எத்திலினும் தாவரத்துடைய என்னது வளர்ச்சியை தடை செய்யக்கூடிய ஹார்மோனாக ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் காரணம் குளிர்காலங்களின் போது பிர்ச் போன்ற மரங்களில் மொட்டு உறக்கத்தை தூண்டுது நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி தாவரத்தில் ஏபிஏ பக்கவாட்டு மூட்டின் வளர்ச்சியை தடை செய்யும் வீரியமிக்க வளர்ச்சி அடக்கி ஆகும் ஸோ வளர்ச்சி அடக்கி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்களே அது என்னன்னா அப்சிசி கமிலம் நெக்ஸ்ட்டு எத்திலின் எத்திலின் அப்படின்னா இது வாயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னா அது எத்திலின் தான் தாவர ஹார்மோன்லேயே வாயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஹார்மோன் எத்திலின் இது ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து வளர்ச்சி அடைக்கு தான் இதுவும் அப்சிசி கமிலம் மாதிரி கனிகள் முதிர்ச்சி அடைவதிலும் பழுப்பதிலும் முக்கியமாக பங்காற்றுகிறது இது வேகமாக வந்து பழுக்க வைக்கிறதுக்கு இது தான் இந்த எத்திலின் ஹார்மோன் தான் யூஸ் ஆகுது ஆப்பிள் வாழை தற்பூசணி போன்ற தாவரத்துலலாம் கனிகள் பழுக்கிறப்ப அதிக அளவு எத்திலின் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ இதோடைய வாழ்வியல் விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எத்திலின் வந்து கனிகள் வந்து பழுப்பதை ஊக்குவிக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு தக்காளி ஆப்பிள் மா வாழை ஸோ எத்தினி விரையில்லா தாவரங்களில் வேர் மற்றும் தண்டு நீச்சியை அடைவதை தடை செய்யுது ஓகேங்களா ஸோ தடைனாலே அது வந்து என்னென்னா அப்சிசிக்கும் இன்னொன்று எத்திலின் மட்டும்தான் எத்திலின் இலைகள் மற்றும் மலர்கள் மூப்படைவதை விரைவுபடுது ஸோ இது வந்து வேகமாக வந்து விரைவுபடுத்தக்கூடியது எத்திலின் இலைகள் மலர்கள் மற்றும் கனிகளில் உதிர்தல் அடுக்கு உற்பத்தி அவரை தூண்டுகிறது இதனால் முதிர்ச்சி அடையும் முன்னரே உதிர்ந்து விடுது ஒரு சில தாவரங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோடைய காய் எல்லாமே பிஞ்சிலே விழ கீழே விழுந்தோம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா எத்திலின் வந்து அதிகமாக அது வந்து
ஸோ எத்திலீன் மொட்டுகள் மற்றும் விதைகளின் உறக்கத்தை நீக்குகிறது ஓகேங்களா இதுதான் இதோட இது ஸோ வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பையில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு பை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பையில் வந்து வாழைப்பழத்தை வந்து ஃபுல்லாக வந்து உள்ளே வச்சு கட்டிட்டு ஒரு பைக்குள்ளே இன்னொரு வாழைப்பழத்தை சீ அதை இன்னொரு வாழைப்பழத்தை வெளியில் வச்சுக்கோ அப்படின்னா சீக்கிரமாக எது பழுக்கும் அப்படின்னா அந்த பைக்குள்ளே வச்சுக்கக்கூடிய வாழைப்பழம் தான் பழுக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதில் எத்திலீன் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் ஸோ அதனால தான் அது சீக்கிரமாக பழுக்கிறதுக்கும் காரணம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் பர்டிகுலர் வீடியோ தேங்க்யூ